Hello dear students, we are in chapter number one that is basic concepts. In our previous class, we are discussing uh, phrases and clauses and I am giving you some uh, primary information about uh, what uh, are phrases and what are clauses. Uh, as you must, have, you must have been realizing, in our first chapter, we are going to make ourselves acquainted with all the things we have to study if we have to study in the name of grammar it is not only uh, is that uh, uh, these things are only applicable to the language of english in any language these uh, concepts are there suppose you read hindi suppose you learn hindi or you learn any other language in every language well, i mean you have to um, study uh, sentences you have to study clauses we have to study phrases all the units of languages are there in every language no doubt and the I mean, terms might be different suppose in Oriya or in Hindi we may say sentence and in English we say a sentence or phrases in Hindi we say um, and in English we say it is phrases likewise so we don't can be confused about that so all the concepts are there they are compulsorily to be read to be studied while studying any language that is but uh, I mean uh, till now as uh, you must have been uh, I mean, remembering and you must be realizing we are in the first chapter and the last uh, it was uh, last class it was part f of our uh, I and mean, that is outline on english grammar chapter one there is some basic concepts so again i have to write the heading of the course that i have been um, reiterating in every class that is so i have to write an outline on English grammar I have mentioned we are in chapter number one I was studying some basic concepts it is part F today in part E we discussed uh, about phrases and clauses so the first uh, I mean um, uh, point was language the second point was the sentence the third point was again I want to make you recollect I want to uh, I mean, uh, make you remember what points we have studied in chapter 1 up to now that is the first point it was sentence the second was uh, language the first was language the second was sentence the third was technical meaning uh, the fourth was uh, types of sentences the fifth was some brief analysis of the types of sentences the sixth was parts of speech the seventh was phrases and the eighth was clauses so uh, it will be point number nine it will be point number nine that is Types of sentences, types of sentences, construction words, construction words. So here I want to make the point clear that is, you have already studied the types of sentences. But when we were studying the types of sentences last time, in our first or second class, at the time we discussed uh, how many types of sentences are there, many voice, and how many types of sentences are there, more voice. Because in every sentence, you get a verb form. And the verb form will definitely uh, bear uh, a sense of mood. Mood means in what sense the verb is telling about the subject. That is. Um, so, not not we have already studied types of standards we have already discussed types of sentences meaning voice and 
मूड वाइज हम अर्थ के हिसाब से और भाव के हिसाब से ऑलरेडी स्टडी कर कर चुके हैं कि वाक्य कितने प्रकार के होते हैं एज यू रिमेम्बरिंग मेनी वाइज वी हैव गॉट सिक्स टाइप ऑफ सेंटेंसेस लाइक एफर्मेटिव नेगेटिव इंट्रोगेटिव इम्पेरेटिव ऑपरेटिव एक्सप्लेनेटिव लाइक दिस एंड मूड वाइज वी हैव गॉट थ्री मीन्स हाउ द भर स्पीक्स इन वॉट आई मीन सेंस द भर स्पीक्स अबाउट द सब्जेक्ट so uh, today in today's class i will highlight how many types of sentences are there the way they are being made the way they are being constructed that is so construction wise the sentences are of three types construction wise construction wise the sentences are of three types namely the first one is simple sentence simple sentence and in simple sentence you get one subject plus one predicate means uh in the first that is simple sentence there will be one subject and there will be one discussion about that subject and how many ways the discussion is going to be made that will determine the types of sentences suppose main ja raha hu yahan par the discussion is positive main nahi ja raha hu yahan the discussion is negative means nakaratmak charcha ho raha hai kya ram aa raha hai ram ke bare mein prashn pucha ja raha hai means prashnavachak charcha ho raha hai how the discussion is made how the predication is made that will determining the determine the type of sentence on the basis of that we have already mentioned that there are six type of sentences the way the predication is made there is positive predication there is negative predication and there is a i mean what kya ram aa raha hai matlab ram ke bare mein prashn pucha ja raha hai charcha ho raha hai but prashnavachak charcha ho raha hai wahan jaiye matlab here what happens wahan jaiye means आप सब जो है वो छिपा हुआ है इन इम्पेरेटिव सेंटेंस मतलब आदिशत्मक वाक्य में प्रार्थनावाचक वाक्य में सब्जेक्ट जो है यूज थर्ड पर्सन सेकेंड पर्सन सिंगुलर नंबर वो हमेशा छिपा हुआ रहता है सो so, वहां जाइए वहां पर आदिशत्मक चर्चा हो रहा है तो जिस प्रकार से चर्चा होगा उसी प्रकार से वाक्य का टाइप निर्धारित होगा सो एज वी ऑल ऑलरेडी डिस्कस्ड दैट मेन वॉइस The sentences will be six times. Means how the discussion is made, how the predication is made. So, as we have discussed, means there, I mean six type of, uh, I mean making a predication or making discussion. That is, first of all, we discussed it is affirmative sentence. Second one we have already discussed it is negative sentence. third one we have already discussed it is interrogative sentence fourth one we have already discussed it is imperative sentence fifth one we have already discussed it is optative sentence sixth one we have already discussed it is exclamatory sentence main ja raha hu train aa rahi hai राइट uh, में कई सारे प्रॉब्लम्स हैं एफर्मेटिव मैं नहीं जा रहा हूँ कोई वहाँ नहीं जा रहा है uh, मैं किसी को नहीं बुलाया सुनने में ये सब आपको लग रहा है कि नेगेटिव है इंट्रोवेटिव क्या पंखा चल रहा है इंट्रोवेटिव कौन सा पंखा चल रहा है ये भी इंट्रोवेटिव है यह पंखा कैसे चलता है ये भी इंट्रोवेटिव आपने कहाँ से ये पंखा को खरीदा ये भी इंट्रोवेटिव मैं सुनने में uh, आपको फिल हो जाएगा कि ये किस टाइप का सेंटेंस है नहीं बॉइज इम्पेरेटिव वहाँ जाइए वहाँ मत जाइए एक गिलास पानी लाइए प्लीज़ यहाँ आइए प्लीज़ दरवाजे को खोल दीजिए इस किताब से तैयारी करो मीन्स वन यू लिसन द सेंटेंस इमीडिएटली वी कैम टू रियलाइज सम रियलाइजेशन कम्स इन यू इन साइड यू एंड यू फाइंड इट कम्फर्टेबल टू आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ सेंटेंस दैट इज ऑप्टेटिव यदि मैं वहाँ जा रहा होता यदि पंखा चल रहा होता 
कल्पनात्मक भारत या मैच जीते आज बारिश हो हर किसी का एक घर हो ये जो है सुनने में आपको ऑपरेटिव है कल्पना इच्छा और चाहते तीनों कैटेगरी सेंटर इसमें कवर होते हैं खुश हो गया बारिश हो रही है and the, the speaker is pleased to find that it is raining outside so he says wow it is raining suppose he is surprised he will say what it is raining suppose he is not satisfied suppose he, uh, he was expecting that if the weather would be good then uh, he would go outside uh, for a uh, personal work suppose due to rain he could not go so he is saying sit it is raining outside so here the exclamatory sentence you are making use of exclamatory word Wow, wonderful, excellent, great, nice, beautiful. These are the exclamatory words. So, exclamatory sentence sentences are made uh, by the use of uh, interjection. So, as we have read in our previous class, um, that is in our previous classes. Uh, I mean, interjections are, uh, I mean, a way of expressing uh, the, I mean, uh, the reaction of the speaker. That is. So, uh, simple sentence are of six types. Next. It is compound sentence. Compound sentence. In Hindi, it is sadhana vakya. In Hindi, it is misra vakya. In compound sentence, you are getting two or more independent. Or coordinate clauses. Are joined to make a compound sentence. We have already um, discussed. We have already studied what it means by clause. Clause. Clause means when sentences are joined to make a, a complete sentence. The joined sentences are recognized as clauses. So, what it means by independent or coordinate clauses? Independent means what? Swatantra upward. Coordinate means what? Swatantra upward. Suppose I want to I will put uh, one example so that you will be in a better position to understand this concept of compound sentence that is compound sentence and in the compound sentence you will find two or more it means it might be five it might be ten it might be twenty the number does not matter here that is so example first sentence. I wrote uh, I called Ram second sentence I wrote he did not come suppose I only joined the two sentences I called Ram but she did not come here this sentence this is sentence a this is sentence b these two sentences are joined with the help of but but is the conjunction word so maine ram ko bulaya lekin woh nahi aaya there are two clauses this is one clause and this is the another clause this is the other clause and in my previous class i have discussed i mean the 
the concept of chronology. Chronology means once the sentences are joined, this sentence and this sentence are joined with the help of the word but. But this conjunction here. After being joined, this will be a clause, this will be a clause. And after this, one thing remains to be understood whether this but will be, I mean, identified with clause A or clause B. That is, this but will be identified with this clause or it will be understood with this clause or it will be understood with the second clause that is he did not come suppose maine ram ko bulaya agar aap ye sentence ko aage khinchte ho agar answer lekin woh nahi aaya means agar isko khinchne par answer yahan se aata gaya main kahan se kahan gaya but it did not come hindi mein jaise main ram ko bulaya isko khinchne par lekin woh nahi aaya agar ye ban ke aata to fir hum bolte कि इस क्लॉज के आधार पे ये जो सेकंड क्लॉज है वो बना है सो so, अगर वो नहीं बना है मीन्स इसको खींचने पर अगर नहीं बनता है मीन्स द आई मीन वट द मेकिंग ऑफ दिस क्लॉज द कमिंग ऑफ दिस क्लॉज डिज नॉट डिपेंड ऑन दिस क्लॉज इस क्लॉज का उत्पत्ति होना इसके ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा है मीन्स सुबोज आई कॉल राम बिकॉज इट डिड नॉट कम मैं राम को बुलाया क्योंकि वो नहीं आया अरे मैं राम को बुलाया तो क्यों बुलाया क्योंकि वो नहीं आया इसको खींचने पर अगर क्योंकि हम लगाते हो तो ऐसा फील हो रहा है कि सेंटेंस जो ये जो क्लॉज है इसके आधार पर वो बना है सो वन यू स्ट्रैच द सेंटेंस एंड इट इज पॉसिबल टू स्ट्रैच इन द फॉर्म ऑफ ए क्लॉज दैन वी कॉल इट इन अ डिफरेंट नैम दैट इज कम्प्लेक्स सेंटेंस बट ही इसको खींचने पर ये नहीं बना है तो मतलब ये भी इंडिपेंडेंट है और ये भी अपना दम पे आया है ये भी इंडिपेंडेंट है ये भी अपना दम पे है यहाँ पर यूज हो रहा है और ये अपना दम पे यूज हो रहा है नो डाउट कंजक्शन बट इज देयर और जो बट है स्टडिंग मोर अबाउट कंजक्शन यू फाइंड टू टाइप्स ऑफ कंजक्शन कॉर्डिनेट कंजक्शन एंड सॉर्डिनेट कंजक्शन कॉर्डिनेट कंजक्शन मेक कंपाउंड सेंटेंसेस तो सेंटेंस बनावट की सबसे नंबर वन आपने यहां पर देखा सिंपल सेंटेंस वन सब्जेक्ट होगा वन प्रेडिकेट चाहे वो प्रेडिकेट जो है सामान्य चर्चा हो नकारात्मक चर्चा हो प्रश्नवाचक चर्चा हो आदेशात्मक चर्चा हो कल्पनात्मक चर्चा हो या सिमिलरली ये जो एक्सलेमेटरी सेंटेंस है सेंटेंस वही है बट द रिएक्शन मैच द सेंटेंस एक्सलेमेटरी सो यहां पर चर्चा सामान्य है या फिर नेगेटिव है बट ये जो एक्सलेमेटरी सेंटेंस है ये एक्चुअली एट इज प्रोड्यूस विद हेल्प ऑफ एक्सलमेटरी वर्ड और इंटरसेक्शन वर्ड दैट इज सो कंपाउंड सेंटेंस में क्या हो रहा है कि दो या दो से अधिक स्वतंत्र उपवाक्य स्वतंत्र मतलब क्या दो क्लॉज या तीन क्लॉज या चार क्लॉज या पांच क्लॉज या कितने भी क्लॉज रहे कोई क्लॉज का निर्माण दूसरे किसी क्लॉज के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा सो इफ दैट इज हैपनिंग यू विल कम टू रियलाइज द सेंटेंस इज कंपाउंड द सेंटेंस इज कंपाउंड सेंटेंस एंड द क्लॉज इज इन साइड द सेंटेंस टू मेक द सेंटेंस टू आइडेंटिफाइड एज coordinate clauses coordinate matlab is same level ka sentence same level ka clause hai and in every clause as i have mentioned there will be one subject plus one predicate i subject hai called ram predicate hai fir again there is another subject he and the predicate he did not come so there are two subjects and two predicates and they are being joined with the help of but so ye aapka ho gaya compound sentence banavat ke hisab se ek subject one predicate यहां पर नंबर सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट मीन्स मोर देन वन पेयर ऑफ सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट मार्ट बी फिक्स दैट इज बट ऑल द पेयर ऑफ सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट विल बी इंडिपेंडेंट इन नेचर लाइक वॉइस यहां पर जैसे मेरा काम है इसलिए मैं वहां जा रहा हूं मेरा काम है आगे खींचोगे मेरा काम है मेरा कब काम है मेरा क्यों काम है मेरा कैसे काम है मेरा कितना काम है अगर ये सवाल के आधार पे दूसरा क्लॉज अगर बन जाता है तो हम उसको कहेंगे कि उसके आधार पे ये बन गया अगर नहीं बन रहा है जो आंसर यहाँ पर आ रहा है अगर वो आंसर अपना दम पे है इसके दम पे नहीं आएगा फर्स्ट सेंटेंस के दम पे नहीं आएगा या कि सेकेंड क्लॉज के सवाल सेकेंड क्लॉज के आधार पर अगर पहला क्लॉज नहीं बना होगा तो हम कहेंगे कि वो कंपाउंड सेंटेंस है मीन्स इट इज नॉट दैट सपोज दिस इज क्लॉज नंबर ए क्लॉज नंबर बी सो आई मीन 
the I mean uh, uh, making of clause B or the coming of of clause B if that is dependent on clause A or the coming up of clause A is dependent on I mean clause B अगर क्लॉज ए के आधार पे क्लॉज बी बना है तो फिर हम उसको कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कहते हैं कंपाउंड सेंटेंस नहीं कहते हैं उसी प्रकार से अगर क्लॉज uh, बी के आधार पे क्लॉज ए बनता है तो भी हम उसको कंपाउंड सेंटेंस नहीं मानते हैं क्योंकि वो एक दूसरे से रिलेटेड हो जाएंगे अभी क्या इसके दम पे ये नहीं बना है या फिर इसके दम पे ये नहीं बना है सो दिस इज कंपाउंड सेंटेंस मीन्स इंडिपेंडेंट स्वतंत्र ये स्वतंत्र उपवाक्य ये स्वतंत्र उपवाक्य That is, so it is sentence number बनावट के हिसाब से सिंपल बनावट के हिसाब से कंपाउंड और बनावट के हिसाब से एगन इट इज नेक्स्ट सेंटेंस इज कंप्लेक्स सेंटेंस एंड वी बी डिस्कसिंग अबाउट द कंप्लेक्स सेंटेंस इन आवर नेक्स्ट क्लास सो आई थिंक यू पीपल आर गेटिंग द थिंग्स वेरी वेरी क्लियर एंड एज वी गो ऑन स्टडिंग ग्रामर मोर एंड मोर I mean, uh, your I mean concept uh, will be the, this concept will be more uh, clear to you and will feel more and more comfortable. Let's stop the class today. That is, let's stop.